রিসাইকেলের ভিভের এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সাথে আমি আলোচনা করব লেআউট ম্যানেজার নিয়ে তো প্রথমে আসুন লেআউট ম্যানেজার কি এই লেআউট ম্যানেজার আমরা রিসাইকেলের ভিভে কেন ব্যবহার করব তো আমরা জানি রিসাইকেলার ভিভের কাজ হচ্ছে যে বিভিন্ন ডেকোরেশনে আমাদের কম্পোনেন্টগুলোকে আমাদের ইউজার ইন্টারফেসের ভিতরে সুসজ্জিত করা এখন এই লেআউট ম্যানেজার করে কি লেআউট ম্যানেজার রিসাইকেলার ভিউকে বলে দেয় যে রিসাইকেলার ভিউ ওই কম্পোনেন্টগুলোকে কিভাবে সাজাবে ধরুন রিসাইকেলার ভিউ যদি কম্পোনেন্টগুলোকে লিনিয়ারলি সাজাতে চায় তাহলে ওই রিসাইকেলার ভিউকে এই লিনিয়ার যে মডেল বা লিনিয়ার যে বিন্যাস সেই বিন্যাসের কথাটা আমাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে আবার রিসাইকেলার ভিউ যদি কম্পোনেন্টগুলোকে গ্রিড আকারে সাজায় তাহলে তার জন্য একটা লেআউট ম্যানেজার আমাদেরকে ওই রিসাইকেলার ভিউ অ্যাপ্লাই করতে হবে আবার রিসাইকেলার ভিউ যদি কম্পোনেন্টগুলোকে এক্সট্রা গ্রেট গ্রিড সিস্টেমে সাজায় তাহলে সেটার জন্য ওই রিসাইকেলার ভিভের ভিতরে একটা লেআউট ম্যানেজার আমাদেরকে সেট করে দিতে হবে তো লেআউট ম্যানেজার মূলত রিসাইকেলার ভিভে তিন ধরনের আমরা ব্যবহার করি একটা হচ্ছে লিনিয়ার লেআউট ম্যানেজার একটা হচ্ছে গ্রিড লেআউট ম্যানেজার আর একটা হচ্ছে এক্সট্রা গ্রেড গ্রিড লেআউট ম্যানেজার এখন লিনিয়ার লেআউট ম্যানেজার এই যে গ্রিড লেআউট ম্যানেজার তারপরে এক্সট্রা গ্রেড লেআউট ম্যানেজার এই প্রত্যেকটা লেআউট ম্যানেজার হচ্ছে এক একটা ক্লাস কি এক একটা ক্লাস যে ক্লাসের সহযোগিতা নিয়ে ধরুন লিনিয়ার লেআউট ম্যানেজার যে ক্লাস এই ক্লাসের সহযোগিতা নিয়ে রিসাইকেলার ভিউ কম্পোনেন্টকে লিনিয়ারই সাজায় এখন হতে পারে সেটা লিনিয়ার হরিজনটাল আবার হতে পারে লিনিয়ার ভার্টিক্যাল আবার গ্রিড লেআউট ম্যানেজার নামে যে ক্লাসটা আছে সেই ক্লাসের সাহায্য নিয়ে রিসাইকেলার ভিউ কম্পোনেন্টগুলোকে বিভিন্ন গ্রিডে সাজায় আবার স্ট্যাক রেড গ্রিড লেআউট ম্যানেজার নামে যে ক্লাসটা আছে সেই ক্লাসের সহযোগিতা নিয়ে রিসাইকেলার ভিউ ওর উপাদানগুলোকে নিজের ভিতরে স্ট্যাক রেড গ্রিড লেআউটে সজ্জিত করে এখন আসুন যে লিনিয়ার লেআউট ম্যানেজার আমরা যদি এটাকে আমাদের রিসাইকেলার ভিউয়ের সঙ্গে অ্যাড করতে চাই তাহলে আমরা কি করব একইভাবে গ্রিড লেআউট ম্যানেজার আমরা কিভাবে সেট করব একইভাবে স্ট্যাক রেড গ্রিড লেআউট ম্যানেজার আমরা কিভাবে সেট করব আমরা যদি লিনিয়ার লেআউট ম্যানেজার আমাদের রিসাইকেলার ভিউয়ে অ্যাপ্লাই করতে চাই তাহলে লিনিয়ার লেআউট ম্যানেজার আমরা ভার্টিক্যাল ওরিয়েন্টেশনেও করতে পারি আবার হরিজনটাল ওরিয়েন্টেশনেও করতে পারি তো ফার্স্ট যখন আমরা লিনিয়ার লেআউট ম্যানেজার রিসাইকেলার ভিউ অ্যাপ্লাই করব তখন আমরা যদি ওরিয়েন্টেশন দেই বা না দিই যাই করি না কেন বাই ডিফল্ট সেটা ভার্টিক্যাল ওরিয়েন্টেশনেই চলে আসবে তো খেয়াল করে দেখুন এখানে এই লাইনে এই লাইনে আমি কি করেছি এই লাইনে একটা রিসাইকেলার ভিউকে আমি ফাইন্ড করেছি দেন এই রিসাইকেলার ভিউয়ে আমি লিনিয়ার লেআউট অ্যাপ্লাই করার জন্য বা লিনিয়ার লেআউট সিস্টেমটাকে এই রিসাইকেলার ভিউয়ের মধ্যে সেট করার জন্য লিনিয়ার লেআউট ম্যানেজার নামে যে ক্লাস আছে সেই ক্লাসের জন্য এখানে আমি একটা অবজেক্ট তৈরি করেছি কি করেছি লিনিয়ার লেআউট ম্যানেজার ক্লাসের একটা অবজেক্ট তৈরি করেছি তো এই যে লিনিয়ার লেআউট ম্যানেজার ক্লাসের যে অবজেক্টটা তৈরি করেছি আমি পরবর্তীতে সেই অবজেক্টটাকে পরবর্তীতে সেই অবজেক্টটাকে আমি সেট লেআউট ম্যানেজার যে মেথড আছে সেই মেথডের মাধ্যমে ওই লিনিয়ার লেআউট ম্যানেজারটাকে আমি সেট লেআউট ম্যানেজার মেথডের মাধ্যমে রিসাইকেলার ভিউয়ের মধ্যে অ্যাপ্লাই করে দিলাম আবার আমি যখন লিনিয়ার লেআউটকে হরিজনটালি ব্যবহার করতে চাবো ঠিক আগের মতোই রিসাইকেলার ভিউকে ফাইন করলাম দেন লিনিয়ার লেআউট ম্যানেজারের জন্য একটা অবজেক্ট তৈরি করলাম এখানে অবজেক্ট তৈরি করার পরে অতিরিক্ত যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সেট ওরিয়েন্টেশন মেথডের মাধ্যমে ওই লিনিয়ার লেআউটের ভেতরে আমরা হরিজনটাল যে ওরিয়েন্টেশন সেই ওরিয়েন্টেশনটাকে অ্যাপ্লাই করব দেন ওই লিনিয়ার লেআউট অবজেক্টটাকে ওই লিনিয়ার লেআউট অবজেক্টটাকে আমরা সেট লেআউট ম্যানেজার মেথডের মাধ্যমে ওই রিসাইকেলার ভিউয়ের মধ্যে অ্যাপ্লাই করব একইভাবে আমরা যখন গ্রিড লেআউট ম্যানেজার ব্যবহার করব তখন প্রথমে তো রিসাইকেলার ভিউ আমার ফাইন্ড করাই থাকবে দেন ওই গ্রিড লেআউট ম্যানেজার ক্লাসের জন্য আমরা একটা অবজেক্ট তৈরি করব কি তৈরি করব অবজেক্ট তৈরি করব তো এখানে অবজেক্টের ভিতরে এর আগে আপনারা দেখতে পাইছেন যে লিনিয়ার লেআউট ম্যানেজারের অবজেক্টের ভিতরে একটা প্যারামিটার গেছে সেই প্যারামিটারটা হচ্ছে গেট অ্যাপ্লিকেশন কনটেক্সট কিন্তু যখন আমরা গ্রিড লেআউট ম্যানেজারের জন্য অবজেক্ট তৈরি করব তখন গ্রিড লেআউট ম্যানেজারের যে কনস্ট্রাক্টর এই কনস্ট্রাক্টরের ভিতরে প্যারামিটার যাবে দুইটা প্রথমত গেট অ্যাপ্লিকেশন কনটেক্সট প্যারামিটারটা যাবে দেন কমা দিয়ে আমরা কয় গ্রিডে চাচ্ছি তিন গ্রিডে না দুই গ্রিডে না চার গ্রিডে সেই সংখ্যাটা যাবে দেন এই যে গ্রিড লেআউট ম্যানেজার আমরা অবজেক্টটা তৈরি করেছি সেখানে অবজেক্ট ভেরিয়েবল হচ্ছে আমার গ্রিড লেআউট ম্যানেজার এই অবজেক্ট ভেরিয়েবলটাকে এই অবজেক্ট ভেরিয়েবলটাকে সেট লেআউট ম্যানেজার মেথডের মাধ্যমে আমরা রিসাইকেলার ভিউয়ের মধ্যে অ্যাপ্লাই করে দেব একইভাবে আমরা যদি গ্রিড লেআউট ম্যানেজার বাই ডিফল্ট তৈরি করি তাহলে ওরিয়েন্টেশন বাই ডিফল্ট ভার্টিক্যাল থাকবে
এবং এই সেট ওরিয়েন্টেশন মেথড থেকে আমরা জানিয়ে দেব যে আমার গ্রিড সিস্টেমটা হবে কত হরিজন্টাল এবং একইভাবে আমরা এই যে গ্রিড লেআউট ম্যানেজারের অবজেক্ট তৈরি করেছি সেই অবজেক্টটাকে প্যারামিটার আকারে সেট লেআউট ম্যানেজারের যে মেথড আছে সেই মেথডের মধ্য দিয়ে পাস করার মাধ্যমে রিসাইকেলার ভিউয়ের মধ্যে অ্যাপ্লাই করব একইভাবে সেম আমরা যখন স্ট্র্যাগ্রেট ভিউ তৈরি করব তখন স্ট্র্যাগ্রেট ভিউ হতে পারে গ্রিড আকারে আবার হতে পারে স্ট্র্যাগ্রেট আকারে একইভাবে আমরা রিসাইকেলার ভিউকে ফাইন করব দেন স্ট্র্যাগ্রেট গ্রিড লেআউট ম্যানেজারের একটা অবজেক্ট তৈরি করব এবং সেই অবজেক্টটাকে আমরা সেট লেআউট ম্যানেজার ম্যাথডের মাধ্যমে রিসাইকেলার ভিউয়ের মধ্যে অ্যাপ্লাই করব আবার একইভাবে যখন আমরা এর ওরিয়েন্টেশনটা স্ট্র্যাগ্রেট গ্রিড সিস্টেমে চাবো তখন ওই স্ট্র্যাগ্রেট গ্রিড সিস্টেমে ওই জিনিসটাকে নিয়ে আসার জন্য এর আগে যখন আমরা স্ট্র্যাগ্রেট গ্রিড লেআউট ম্যানেজারের কনস্ট্রাক্টর তৈরি করি সেই কনস্ট্রাক্টরের ভিতরে আমরা দুটো প্যারামিটার পাস করেছিলাম একটা হচ্ছে থ্রি আর হচ্ছে লিনিয়ার লেআউট ম্যানেজার ভার্টিক্যাল এখন হরিজন্টাল যদি করতে চাই তাহলে প্যারামিটারে জাস্ট লিনিয়ার লেআউট ম্যানেজার ভার্টিক্যাল না লিখে আমরা হরিজন্টাল লিখব তো এইভাবে আমরা আমাদের রিসাইকেলার ভিভের ভিতরে রিসাইকেলার ভিভের ভিতরে এই বিভিন্ন ধরনের লেআউটগুলোকে লেআউট ম্যানেজার যে ক্লাস আছে সেই ক্লাসের অবজেক্ট তৈরি করার মাধ্যমে আমরা রিসাইকেলার ভিভের মধ্যে ওই লেআউটটাকে আমরা ই করতে পারি অ্যাপ্লাই করতে পারি 